curioso y bella es que en toda la localidad la conocen. Tú vas a cualquier barrio y todo lo bella, sí, sí. Todo, todo el mundo la distingue. Pues de ese tiempo hacia acá, la lucha, porque pues independiente de ser lideresa, de todo lo que se ha ganado a pulso, pues siempre tener una familia tan numerosa, que a ella sí le tocó vivir en carne propia el cuento de, de un hombre machista. ¿sí? En ese entonces era así, hoy en día ya ha cambiado un poquito. policía, la gente llamó a la policía porque es que el tipo estaba borracho y estaba que disparaba al aire, o sea, el tipo estaba como loco y eso era de cada ocho días que él tomaba, le pegaba a la chica, ellos eran paisas y ellos se volvían locos, pero la verdad pues con nosotros no se van a meter, que él jugaba fútbol con mis hijos, es que la familia de él era amiga mía, o sea, éramos vecinos, la hermana de él trabajó conmigo en la asociación de padres de familia, era lideresa también conmigo, no había ningún motivo para que él la cogiera y la asesinara. Y lo único que ella hizo fue, hola, no le pegue porque la va a matar. Y pues de un tiempo para acá se ha empoderado con el tema de la mujer. Entonces, eh, de mucho tiempo hacia atrás, porque en realidad desde el 93, desde el paro, ha sido por eso, ¿no? Que cuando lo deparo el 93, pues estaba muy pequeña, no sé, pero todo lo que me han contado y las conversaciones con otra gente siempre dan lugar a eso, a que ella era la que peleaba, la que iba, luchaba por todo. Es más, ella fue la que estuvo en la mesa de negociación, tengo entendido, y fue cuando lograron varias cosas. Entonces él dijo, sí, yo la asesiné y yo soy culpable, yo lo hice, no sé qué. ¿Que a dónde está el arma? No, que nosotros no sabemos que es la hora que la fiscalía tampoco indagó dónde está el arma, qué hicieron con esa arma, a cuántos han matado con ella y cuántos matarían después. Claro, se fue todo ahí y la policía estaba ahí a media cuadra, porque la policía vino. Eso fue sobre las diez y media de la noche. Por todas estas mujeres que nos antecedieron y por las mujeres que se nos adelantaron en el camino. Un fuerte abrazo, muy fraterno y lleno de amor y solidaridad a todas mis compañeras y amigas y mujeres. Les doy las gracias por la oportunidad y decirles que en Ciudad Bolívar hay una red de mujeres comprometidas, trabajadoras y decididas a lograr y construir un mundo mejor para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias. Me llamo Bella Nil Montes, eh, soy una mujer primero enamorada de la vida. <risa>